大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年八月二十四日下午的十五点零八分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场表现啊，道琼斯工业指数啊，最近几个交易日连续出现了下跌，这一轮下跌是我们预期当中的下跌，为什么呢？因为。道指出现了一个规律性的运动啊，反弹周线级别反弹顶到六十周均线附近之后遇阻回落，周线级别上涨吸油完成之后呢，我们有这样的预期，就是日线级别的下跌，日线级别下跌。起源于啊八月十九日周五的这根阴线啊，也就是说在周五的时候我就预判了这轮下跌，怎么样预判呢？因为啊这里面有个标志性的啊看图啊标志性的阴线，悟空阴线，悟空阴线走了之后走八阴线，八阴线之后，当前昨天晚上的这根阴线呢是沙僧阴线，沙僧阴线呢在这个位置我们看到啊日线级别上有一百二十日均线的一个支撑，在这种作用下呢虽然。趋势是下行的，但是杀僧阴线代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以呢，在这个位置上获得支撑，更多的震荡会在这里面发生。同时呢。道指和比特币有个同步效应啊，比特币同步于比特币啊，比特币同步于道指出现了啊一轮四小时级别下跌吸油完成之后，它在这个位置上啊同步了啊道指的一个杀僧位的这个位置，所以呢，接连两个交易日出现了。一轮震荡啊，接连了几个交易日出现了一轮震荡，这一轮震荡呢，也是道指在一百二十日均线这个支撑位的一个作用引发的。比特币在这个呃。出现下行趋势之后啊，出现了一个阶段性的震荡，但这个阶段性震荡呢，我认为它只是一个下跌中继。为什么说它是下跌中继呢？我们看这轮行情啊，是由六月份啊，六月上旬出现了一波下跌西游。这个下跌西游呢，是日线级别下跌西游。日线级别下跌西游之后，出现低点幺七零六六零五。那整轮的行情，比特币的行情是由啊两轮半的周线级别下跌西游，出现了一个低点幺七六零五。在低点出现之后，发生了日线级别反弹。日线级别反弹。那他没有做出唐僧阳线，按照 K 线西游战法呢，他日线级别反弹会走出唐僧阳线，但他的趋势非常弱势，没有发生。整轮的日线级别反弹啊，这轮反弹呢，仅仅走到沙僧位啊就终止了。但是呢，我们看到结构在这里面发生，由波谷连线和波峰连线构成的三角形结构啊，接近焦点位，也就是紫色区域的这个位置上发生跌破，并且它的下跌时间级别呢，我们看这里是四小时级别的下跌吸油，四小时级别下跌吸油完成之后啊，做出了一轮小线的反弹，然后开始在这个区域上做区间震荡。那这个区间震荡呢，我认为。只是下跌中继，它的时间级别下跌的时间级别最终会得以放大，最终呢可能会产生日线级别的下跌修，到达我们的目目标位一万九千美金到两万美金这个区间。我们看到为什么说这里是一个目标位呢？因为在这里面在行情当中幺七六零五点形成之后，反复围绕一万九千美金到两万一千美金这里面形成了一个波谷。啊，这个波谷形成的次数啊，我们看到一二三三次。那么第四次波谷，我们认为会很快到来。这是在四小时级别上。那日线级别呢？我们发现了啊，这个波谷仅仅产生一次，它会有二次波谷、三次波谷、四次波谷。这是在日线级别上角度上看到了。我们在一个大周期里面，在八九十月份啊，会相继看到围绕一万九千美金这个低点啊，形成了一个底部。这个底部必然会形成，形成之后呢，我们认。因为这个底部在十月份以后会跌破，原因就是啊，这轮行情比特币跌幅达到百分之七十五，那么我认为它能够在百分之七十的这个位置上形成一个底部位置，这个百分之七十的位置呢，大概就在两万美钱、两万美金和一万美金这个区间上啊。
，这个底部的形成是阶段性的底部，并且在历史行情上，在一八年的行情上，在一五年的行情上，我们相继看到了啊这种底部形态的形成。但是这个底部平台一定会跌破。我在这里面通过画了一个绿色的线啊，这个绿色线是。在行情当中还没有看到的，是我预测来的。这个绿色线呢，必然要形成。最终呢，我们看到，哦，去了去掉几根线啊，去掉几个辅助线，最终呢，会形成白色线和绿色线构成的收敛三角形。目前行情很容易在这个收敛三角形做震荡啊，依次反弹回补六月啊下跌的这个空缺区啊，二次反弹。画一下啊，一次反弹之后下跌触底，二次反弹下跌触底，三次反弹下跌触底，最终呢在日线级别上形成四次波谷，然后跌破这个区间啊，这是一个几何结构的分析方法，依据呢就是我《K 线西游战法》这本书里面的四项战法。啊，行情当中经常会发生这种回补结构，最后形成一个三角形。但在没有完成这个三角形之前，所有的人对行情都是模糊不清的。为什么呢？因为我们很多人利用的方法就是波浪理论的五浪上涨和三浪下跌 A B C 浪下跌这种方法，这种方法是完全错误的。为什么说它错误呢？它每一浪都是由两个点构成的，每两点构成一浪，这样呢，虽然是五浪上涨和三浪下跌，但是最终呢，它是一个低级的思维，是一个一维的思维，而我运用的方法呢，是一个面儿的思维啊，更大的面儿的思维，这个面儿是由。两条线构成的，那每两条线呢，都是由真实发生的历史 K 线我绘制出来的，这样做预判。啊，能更精准的对行情进行分析，对行情的方向进行分析，对行情的位置进行分析。在行情当中，只有这么几个东西：趋势、位置和最后你控制自己的仓位、设置止损，最终呢，达到在行情当中获利的啊一个方法。那现在呢，行情。处于什么位置呢？处于下跌中继的一个位置，并且它的下跌没有完成啊，没有完全完成。我们看到啊，这里面之前的行情，我一直认为它会反弹。为什么说它会反弹呢？原因就是啊，它处在一个波峰连线和波谷连线形成的三角形过程当中，所以呢，它一直会反弹，直到八月十七日跌破这个收敛三角形之后。那目前呢，它正在走一个什么形态呢？走一个下跌的形态。我们通过画当前形成下跌形态的过程当中，波峰连线和波谷连线，我们看到这个收敛三角形，我们上不够上。目前没有办法绘制出它的焦点，就是因为这个焦点距离我们很远，这个结构还没有完全形成。在行情没有完成它的结构之前，我认为啊，它的趋势会沿用啊，它它要发生的趋势，它已经发生的趋势就是下跌趋势，是目前行情当当当中的主要方向。那么当前时间点，它正在处在一个四小时震荡，这个震荡呢是下跌的一个中继。我认为行情会有日线级别的下跌，最终呢到达一万九千美金，这就是我对比特币的看法。然后以太坊在行呃之前的行情分析当中说了啊，这个位置呢它有一个焦点位啊，焦点位发生跌破。不容易反弹上来。目前幺六五零构成行情当中的一个非常大的阻力位，这个阻力位呢是六月份和五月份波谷连线连接过来的，在幺六五零形成阻力。为什么说以太坊还要下跌呢？原因就是啊，这轮行情它做了两轮半的下跌西游，这个下跌西游呢。同比特币、同美股是同步的，但反弹过程当中啊，它没有跟随比特币做日线级别的反弹，它的反弹周期呢是周线级别的，周线级别反弹顶到二零五零附近之后啊，我们看到啊波峰连线啊这个弧形的波峰连线啊构成了二零五零啊这个位置上的阻力，我们当时预判的区间是一千九到两千一，那最终打到了二零五零，证明二零五零这个位置呢。
存在非常大的阻力。这个阻力呢，不光有波峰连线形成的阻力，同时呢，我们认为波谷连线，也就是四零七七这个位置上波谷连线日线级别的波谷连线，构成了啊两万两千一百美金啊这里面的阻力。多重阻力影响下呢，它在。这个位置上发生回落，这个回落时间级别目前仅仅发生了四幺级别。然而呢，这个时间级别还不够，我们认为它从四幺级别呢会成长到日线级别到周线级别，原因就是它的反弹力度极强，是周线级别的上涨。周线级别上涨之后，容易发生对称性的周线级别下跌。那对称性的周线级别下跌，一定是由四幺级别下跌、日线级别下跌成长过来的。啊，也就是说，我们可以把它当成一个蛋，当成一个胚芽，这个胚芽逐渐形成啊，整个啊一个小鸡，啊一个小鸡崽啊。那当前呢是四幺级别下跌，缓慢下跌之后，我们看到幺六五零这里出现阻力之后啊，它容易形成呃。由四角级别下跌成长为日线级别的下跌，在日线级别下跌这里呢，我们已经在八月十九日这个阴线啊，这个阴线上看到悟空阴线，这里做悟空阴线，在悟空阴线没有被杀死之前，也就是幺八四零没有跌破，没有反弹。就是反弹高于幺八四零之前，我们都认为悟空阴线是存活的，在存活的条件下，就有可能生长出八阶阴线和沙僧阴线，最终出来唐僧阴线啊，到达日线级别下跌目标位一千两百五十美金，周线级别下跌位下跌的目标位幺零五零美金啊，周线级别下跌是在这个位置上啊。当然了，以太坊如果出现下跌，它的跌幅是远高于比特币的。我们可以看这个以太坊对比特币的交易对在这个交易对上啊，我们看到啊，这一轮的反弹是非常强大的，它的高点接近于去年十二月份的前高零点零八八。在这种情况下呢，前高构成了它的一个压力。我们看到啊，它跌破了波谷连线之后，出现了反弹，但反弹到达这个黄色压力线之之后，目前遇阻。所以呢，目前以太坊对比特币的交易对处于领跌的状态。这种领跌状态呢，我们认为它有可能形成绿色线啊，也就是这个位置上，这个位置出现一个平行于啊五六月份的下跌。也就是它会产生很多平行结构，特别是在第一轮下跌之后出现反弹，然后第二轮下跌呢会与前面行情发生平行。也就是说，以太坊的主跌浪啊，主跌的情况会很快发生。所以呢，这轮行情我们预计啊，以太坊将要到达一千一百美金。当然，以太坊在这今年的终极目标位，我在前两期节目当中给出了两百六十美金。在这个时间点啊，不做赘述了啊。这个终极目标位怎么来的啊？我们在前几节节目当中都说了啊，大家可以回看一下啊，终极目标位，今年的行情是预计是在五百美金以下，呃，准确说是两百六十美金啊，这是精准的预测啊，根据的就是啊前两轮的行情来判断的。那么在这样的行情下呀，当前行情下，比特币处在一个震荡区间啊。这个震荡区间呢，原因、啊、我们刚才说了，是由于道琼斯工业指数处在一个日线级别沙僧位引发的，因为这里面含一个支撑啊，一百二日一百二十日均线的支撑，让呢比特币出现了震荡。在震荡过程当中，我们看到了很多山寨币出现了什么呢？啊，崛起啊，出现了崛起。这样呢，我们应该关注的。点是什么呢？关注这样的几点啊，我们有一个这个指标软件啊，指标软件多空数据，在这里面啊，我们可以关注一些啊多头强势发生的啊，每天都有啊，这个呃软件这个网址是在这里，大家可以截图看一下啊，每天都有啊，也是在因为现在是熊市嘛，所以多头发育啊，多头发育的每天都会。出现，但是个数呢非常少，因为熊是嘛，个数非常少。但是呢，你要关注啊，就用这个软件去找找哪个能够上涨，特别是你看啊，呃 ，B A R 今天出现了啊，冲破幺三三和幺六九啊，冲破幺三三和幺六九之后，它处在一个上涨趋势，特别是在这种行情下，很容易出现一个快速的拉升，像这种币种。啊，很容易出现一个快速的拉升。那这种币种呢，我们就应该重点关注，并且布局一点仓位，同时设置止损。啊，其他的我就不多说了啊。呃，在行情当中最重要的一点就是，不伤害别人的同时，也不要伤害自己。怎么做呢？分布式进场，设置止损
，控制自己啊。那么好，对我 K 线西游战法感兴趣的朋友，可以在淘宝、拼多多、抖音上购买我的这本《K 线西游战法》一书啊，很容易购买，就是在这几个平台搜索同名的《K 线西游战法》即可。然后呢，非常感谢大家一直以来的支持和观看，同时呢，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。